اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا میربار نہایت رہن والا ہے دیئر سٹوڈنٹس نائن کلاس بیٹا آج ہم اپنے سلیبس کی حدیث نمبر فور آج ہم پڑھیں گے مومنو تم پڑھتے رہو اپنے نبی پر درود مومنو تم پڑھتے رہو اپنے نبی پر درود ہے فرشتوں کا یہ وظیفہ الصلاة والسلام عزیز ذلبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی درود و سلام کی فضیلت پارا نمبر بائیت صورت احضام میں فرمائی لیکن آج ہم سب سے پہلے حدیث موارگہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی جس نے صلی درود پڑا علیہ مجھ پر مجھ پر سمرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ذات پر درود بھیجا مرتن ایک مرتبہ درود بھیجا اب ایک مرتبہ درود بھیجنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ درود بھیجنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو زیادہ مرتبہ درود بھیجنے کی فضیلت کتنی ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان جس نے صلی اللہ درود بھیجا درود پڑا علیہ مجھ پر مرتن ایک مرتبہ فاتح اللہ اللہ تعالیٰ نے خول دیا اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خول دے گا فاتحہ ماضی ہے اللہ تعالیٰ نے خول دیا لہو اس کے لیے باب دروازہ من العافیت عافیت کا معنی ہوتا ہے آرام سکون کا راحت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھول دیا تو یہ جو ترجمہ ہے اس سے ہمارے سامنے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے والا ہے اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے تو اس سے اس پر آرام سکون آتا ہے اور راحت اسے حاصل ہوتی ہے دنیا کی گم دنیا کے مسائب سب کچھ اس سے ختم ہو جاتا ہے تو عزیز علماء نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے محسن ہیں محسن انسانیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ جتنے زیادہ احسانات کیے ہیں ان سب احسانات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے اور ویسے بھی یہ قرآن پاک نے فرمایا حال جزا الحسان اللہ الحسان احسان کا بدلہ احسان میں ہوتا ہے کوئی بندہ دوسرے پہ احسان کرے تو دوسرے کو بچائیے وہ اس پر احسان کرے اگر آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ اتنی زیادہ احسانات کیے ہیں ہم ان کے بدلے میں وہ جو احسانات ہیں ایک تو یہ کہ ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے دوسری بات یہ کہ ہم اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسانات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف احسان لینے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اب وہ جو سارے احسانات ہیں ہم ان کو عملی شکل میں ہم ان کو ایک تو فراموش نہیں کر سکتے دوسری چیز عملی شکل میں ہم اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے البتہ ایک امتی ہونے کے ناتے ایک محبت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتنا غلام ہوتے ہوئے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجیں خوب درود و سلام بھیجیں درود کا بھی حکم ہے اور سلام کا بھی ہے سورت الاحضاب پارہ نمبر بائیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اس کے فرشتے اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا کرو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 
کے ساتھ ہم احسانات نہ کریں لیکن ایک امتی ہونے کے ناتے ان احسانات کو فراموش بھی نہیں کیا جا سکتا اپنی عملی لائف میں آ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب درود و سلام بھیجیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت سے میری ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ میں مسافہ کروں گا اور جو بندہ ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے تو عزیز طلبہ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب درود و سلام بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و درود و سلام کی فضیلت کا اندازہ ہم اسی حدیث سے مبارکہ سے لگا سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آفیت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا تو عزیز طلبہ آج ہم نے اپنے سلیبس کی حدیث نمبر فور آج ہم نے پڑھی امید کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح ازبر کریں گے